வணக்கம் இந்த பார்ட் சிக்ஸ்டீனில் வந்து அசம்பிளி மாடலில் ரீஸ்ட்ரக்சர் எப்படி பண்ண போகிறோம் ரீஸ்ட்ரக்சர்னாக்கா ஒரு காமன் அசம்பிளியில் எப்படி சப் அசம்பிளிஸ் க்ரியேட் பண்ணுறது ஒரு சில காம்பனண்ட்டை எப்படி அந்த சப் அசம்பிளிக்கு மூவ் பண்ணுறது இதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் அதேமாதிரி காம்பனண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸில் பார்த்திங்கன்னா ரீ ஆர்டர் ரீ ஆர்டர்னால் ஒரு காம்பனண்ட்டோட பொசிஷனை மாடல் ட்ரீயில் அப் அண்ட் டவுனில் மாற்றுறது மெர்ஜ் அண்டு கட் அவுட் மெர்ஜினாக்க ரெண்டு காம்பனண்ட்ஸை வந்து ஒன்றா மெர்ஜ் பண்ணுறது கட் அவுட்னால் அது ஒரு காம்பனண்ட்லேருந்து இன்னொரு காம்பனண்ட்டாக சப்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுக்கிறது இது எல்லாம் எப்படி கிரியோவில் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த மெர்ஜும் கட் அவுட்டும் மோல்டு மேக்கர்ஸுக்கு அதிகம் யூஸ் ஆகும் ரீஸ்ட்ரக்சர் வந்து டிசைனில் யூஸ் ஆகும் இப்போ நம்ம கிரியோவில் ஒன்று ஒன்றா பார்ப்போம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு அசம்பிளி க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்குறோம் இது ஃப்ரேம் இந்த ஃப்ரேமில் வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா நாலு ரெக்டாங்குலர் ஹாலோ செக்ஷன்ஸ் சேனல்ஸ் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஒரு பிளேட் இருக்குது பட் இன் ஆக்சுவல் மேனுஃபேக்சரிங்கில் பார்த்திங்கனாக்கா இந்த நாலு ஃப்ரேமும் ஃபஸ்ட்டு ஒன்றா வெல்ட் அடிச்சிருவாங்க அது ஒரு வெல்டுமெண்ட்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த பிளேட்டை அது மேலே வச்சு வெல்ட் அடிக்கிறதோ ஸ்க்ரூ போடுறதோ பண்ணுவாங்க ஆனால் நம்ம எப்படி க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம்னாக்கா எல்லாமே ஒரே அசம்பிளியில் பண்ணியிருக்கிறோம் எப்படி இந்த நாளையும் ஒரு சப் அசம்பிளிக்கு மூவ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு எம்டியாக ஒரு அசம்பிளி ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து நம்ம டைரெக்டாகவும் க்ரியேட் பண்ணலாம் பட் தனியாக க்ரியேட் பண்ணி உள்ளார் இன்சர்ட் பண்ணிக்கிறது பெட்டர் நான் வந்து ஒரு தனியாக ஒரு அசம்பிளி ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன் அசம்பிளி இதுக்கு வந்து ஃப்ரேம் வெல்டு மட்டும்னு கொடுக்குறேன் யூனிட் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுங்க இது அப்படியே சேவ் பண்ணுங்க எதுவுமே பண்ண வேண்டியது இல்லை இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரேம் வெல்டுமெண்ட்டுங்கிற ஒரு சப் அசம்பிளி க்ரியேட் பண்ணிவிட்டோம் இப்போ அசம்பிளியில் போயிட்டு ஃப்ரேம் வெல்டுமெண்ட் எடுத்துகிட்டு டிஃபால்ட்டாக அசம்பிள் பண்ணுங்க ஓகே இப்போ பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த இதை வந்து பார்த்திங்கன்னாக்க நம்ம இந்த நாலு ரெக்டாங்குலர் ஹாலோ செக்ஷனையும் இதுக்கு மூவ் பண்ண போகிறோம் நம்ம அதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னாக்கா இது எல்லாமே இதுக்கு மூவ் பண்ணுறதுனால இதை வந்து பேரண்ட்டு மாதிரி மேலே கொண்டு போய் வச்சுக்கிறது பெட்டர் இது மாதிரி மூவ் பண்ணுறோம் பார்த்திங்களா இதுக்கு பேர் தான் ரீ ஆர்டர்னு பேர் இப்போ இங்கே வந்து வேணால் இங்கே போய் ரீ ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம் இல்லை இதை எழுத்துகிட்டு வந்து கீழே இது வந்து பேரண்ட் சைல்டு ரிலேஷன்ஷிப் இருந்தது இந்த காம்பனண்ட்டுக்கும் இந்த காம்பனண்ட்டுக்கும் இருந்ததுன்னா மூவ் பண்ண அலோவ் பண்ணாது இப்போ எந்த ரிலே எல்லாமே டாப் லெவலில் ரெஃபர் பண்ணியிருக்கிறதுனால இது ஈஸியாக மூவ் ஆகிடும் ஒருவேளை இந்த காம்பனன்ஸ் எதையும் ரெஃபர் பண்ணி இது சைல்டாக இருந்ததுனாக்க நம்மளால் மூவ் பண்ண முடியாது இதை இங்கே தான் ட்ராக் பண்ணி கொண்டு போகணுங்கிறதுல இங்கே இருக்குது காம்பனண்ட் காம்பனண்ட் ஆப்ரேஷன் ரீ ஆர்டர் எதை ரீ ஆர்டர் பண்ண போகிறோமோ அதை செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே கொடுங்க எங்கே பண்ண போகிறோம் இங்கே டன் கொடுத்ததுக்கப்புறம் கேட்கும் பிஃபோர் ஆஃப்டர் எந்த காம்பனண்ட்டுக்கு பிஃபோர் அல்லது ஆஃப்டர் வேணுமோ ஜஸ்ட்டு பிஃபோர்னு பிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா எந்த காம்பனண்ட் பிடிங்கிறீங்களோ அதுக்கு பிஃபோராக போய் நின்றும் ஆஃப்டர் பிடிச்சிங்கன்னா எந்த காம்பனண்ட்டை இங்கே பிக் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு ஆஃப்டரில் வந்து நிற்கும் இப்போ எனக்கு ஃபஸ்ட்டு காம்பனண்ட்டுக்கு பிஃபோர் வேணும் அதனால் நான் ஜஸ்ட்டு பிஃபோரை பிக் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு காம்பனண்ட்டை பிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா அது மேலே போய் மூவ் ஆகி நின்றுடும் இப்போ ஓகே கொடுத்துட்றேன் ரீ ஆர்டர் இப்போ பண்ண தெரியும் உங்களுக்கு நீங்கள் ட்ராக் பண்ணியும் பண்ணலாம் இல்லை இந்த மாதிரி ஸ்டெப்ஸ் போயும் பண்ணலாம் இப்போ ரீஸ்ட்ரக்சர் பண்ண போகிறேன் காம்பனண்ட் ரீஸ்ட்ரக்சர் இதில் எந்தெந்த காம்பனண்ட்லாம் நீங்கள் மூவ் பண்ண போகிறீங்க நான் இந்த நாலு ஃப்ரேமையும் எடுத்துக்கிட்டு இந்த ஃப்ரேம் வெல்டுமெண்ட்டுங்கிற அசம்பிளிக்குள்ளார மூவ் பண்ண போகிறேன் டார்கெட் அசம்பிளியில் போய்ட்டு ஜஸ்ட்டு ஃப்ரேம் வெல்டுமெண்ட் இதை பிக் பண்ணுங்கள் இதை பிக் பண்ணிவிட்டு ஓகேன்னு கொடுத்தீங்கன்னா இது எல்லாமே அதுக்கு மூவ் ஆகிடும் இப்போ பார்த்திங்கனாக்கா ஃப்ரேம் வெல்டுமெண்ட்டுங்கிறது வந்து ஒரு தனி சப் அசம்பிளியாக க்ரியேட் ஆகிடுச்சு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கனாக்கா நீங்கள் இந்த ஃப்ரேம்ஸ் ஏதாச்சும் ஒரு ஃப்ரேமை வந்து அசம்பிளியை ரெஃபர் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னாக்கா இங்கே எடிட் டெஃபினேஷன் பண்ணுனீங்க அப்படின்னாக்கா இங்கே வந்து நம்மளால் எடிட் பண்ண முடியாது எடிட் பண்ணட்டுமான்னு கேட்கும் அசம்பிளியை ரெஃபர் பண்ணியிருக்கோம் எடிட் பண்ணலாமான்னு கேட்கும் அப்படி எடிட் பண்ணுனீங்கன்னா இந்த ஸ்டேஜில் அந்த அசம்பிளி கன்ஸ்டைன் மிஸ் ஆகிடும் நம்ம திரும்ப கன்ஸ்டைன் கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி க இதை வந்து நம்ம டாப் லெவல்லையே எடிட் டெஃபினேஷன் பண்ணுறது பெட்டர் இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இது ஃபஸ்ட்டு காம்பனண்ட் என்
ஒரு டா டாப் லெவலில் ஏதாச்சும் ஒரு பிளேனையோ எதையோ ரெஃபர் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல அதை மிஸ் ஆகிடும் நம்ம பிக் பண்ணி விடணும் ஓகே இது ஒன்று தான் நம்ம ரீஸ்ட்ரக்சர் பண்ணுறப்ப பார்க்க வேண்டிய ஒன்று இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்க உங்களுக்கு ரீஆர்டரும் ரீஸ்ட்ரக்சரும் பண்ண தெரியும் அதே மாதிரி இது உலரே இருந்து டாப் லெவலுக்கும் கொண்டு வரலாம் பேரண்ட் சைல்டு ரிலேஷன்ஷிப் வந்து அலோவ் பண்ணிச்சுன்னா கொண்டு வரலாம் இல்லைனா அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு தான் கொண்டு வரணும் இப்போ பாருங்கள் நான் இந்த ஒரு ஃப்ரேமை காம்பனண்ட் ரீஸ்ட்ரக்சர் போயிட்டு இந்த டாப் லெவலுக்கு கொண்டு வரேன்னு வச்சுக்கோங்க ஃப்ரேம்ங்கிறதுக்கு ஓகே இப்போ மூவ் பண்ண அலோவ் பண்ணலை ஒருவேளை நான் இதை வந்து இந்த ஃபோர்த்து ஃப்ரேமை இந்த ஃபோர்த்து ஃப்ரேமை நான் என்ன பண்ணுறேன் எடிட் டெஃபினேஷன் போயிட்டு இங்கே இருக்க கன்சைன் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் இந்த கன்சைனை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறேன் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துட்றேன் இப்போ இது வந்து இதை டிபெண்ட் பண்ணது கிடையாது டிபெண்டன்சி இருக்குது இப்போ இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் இப்போ நான் ரீஆர்டர் பண்ணுறேன் என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் இதை பிக் பண்ணுறேன் காம்போனன்ட் ரீஸ்ட்ரக்சர் பண்ணுறேன் எங்கே மூவ் ஆகணும் டாப்புக்கு மூவ் ஆகணும் ஓகே இப்போயும் மூவ் ஆகலை பட் இந்த மாதிரி ரெஃபரன்ஸ் இல்லை நான் இது ரெஃபர் பண்ணியிருக்குது அதனால் மூவ் ஆக மாட்டேங்குது ரெஃபர் பண்ணலை அப்படின்னாக்க கட்டாயம் மூவ் ஆகும் டாப் லெவல்லேருந்து சப்ல சப் அசம்பிளி லெவலுக்கும் கொண்டு போகலாம் சப் அசம்பிளியிலேருந்து டாப் லெவலுக்கும் கொண்டு போகலாம் போ போத் ஆர் பாசிபிள் ஓகே இப்போ நம்ம ரீஸ்ட்ரக்சரும் பார்த்துட்டோம் ரீஆர்டர் மெர்ஜ் கட் அவுட்டு பார்ப்போம் மெர்ஜ் கட் அவுட்டை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி ஒரு மூணு பீஸ் போட்டு வச்சுருக்கிறேன் நான் ஒன் டூ த்ரீன்ட்டுன்னு இது மேக்ஸிமம் மெர்ஜு கட் அவுட் எங்கே யூஸ் ஆகுதுனாக்கா மோல்டு மேக்கர்ஸுக்கு அதிகம் யூஸ் ஆகுது இப்போ ஒன் இதை ஒரு காம்பனண்ட்டு நான் அசம்பிள் பண்ணிக்கோங்க ஒன்று பார்ட் டூன்னு ஒரு ஒரு ரெக்டாங்குலர் பீஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் சாரி இது மெர்ஜு ஏற்கனவே பண்ணது அப்படியே இருக்குது ஃபைல் ஓப்பன் அதே மாதிரி த்ரீலேயும் கட் அவுட் இருக்கும் அதையும் டெலிட் பண்ணிடுறேன் இல்லை இதில் இல்லை ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒன் டூ த்ரீன்னு மூணு பீஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு பீஸ் எப்படி பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க ப்ளேஸ்மெண்ட் எடிட் டிஃபால்ட் இப்போ ஹண்ட்ரட் பை ஃபிஃப்டி போட்டு பண்ணியிருக்கிறேன் ஹண்ட்ரடுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரூடு பண்ணியிருக்கிறோம் செகண்டு வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரூடு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபுல் ரவுண்டு போட்டிருக்கிறேன் ஒரு இந்த எட்ஜஸ் வந்து ரவுண்ட் பண்ணியிருக்கேன் இது ஒரு காம்பனண்ட் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் செகண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெக்டாங்குலர் பீஸு அதே மாதிரி தேர்டும் ஒரு ரெக்டாங்குலர் பீஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ நான் இதை அசம்பிள் பண்ண போகிறேன் அசம்பிளி போகிறோம் ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ மூணே அசம்பிள் பண்ணுறதுனால ஒன் டூ த்ரீன்னு கொடுக்குறேன் ஒன் பீஸ் அசம்பிள் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட் பீஸுங்கிறதுனால எப்போயுமே டிஃபால்ட்டு போயிடலாம் செகண்ட் பீஸ் பண்ண போகிறோம் செகண்டில் மெரிஜ் அப்படியே இருக்குது லாஸ்ட் டைம் பண்ண மெரிஜ் அப்படியே இருக்குது ஓகே செகண்ட் பீஸ் பண்ண போகிறோம் ப்ளேஸ்மெண்ட் கோயின்சிடென்ட் கன்ஃபியூஸ் ஆகிட வேண்டாம் முன்னாடி இருக்கிற மெரிஜே பார்த்து அது வந்து லாஸ்ட் வீடியோ பண்ணுறப்ப அது அப்படியே சேவ் ஆகிடுச்சு இப்போ தேர்டு காம்பனண்ட் பண்ண போகிறோம் இதையும் இப்போ மூணே அஞ்சு பண்ணுறேன் டிசபிலிட்டிக்காக வேண்டி இதை வந்து ட்ரான்ஸ்பரன்சி மாற்றிக்கிட்டோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா மூணு பீஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு இந்த பீஸ் வச்சுருக்கிறேன் அதுக்கு கீழே செகண்டுங்கிற பீஸ் வச்சுருக்கிறோம் அதுக்கு மேலே தேர்டுங்கிற பீஸ் மூணு பீஸ் வச்சுருக்கிறோம் இப்போ எப்படி மெர்ஜ் கட் அவுட் பண்ண போகிறேன் பாட்டத்தில் வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த ஃபஸ்ட்டு பீஸை மெர்ஜ் பண்ண போகிறேன் டாப்பில் வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு பீஸை வந்து கட் அவுட் ரிமூவ் பண்ண போகிறேன் பாருங்கள் காம்பனண்ட் காம்பனண்ட் ஆப்ரேஷன் ஃபஸ்ட்டு மெர்ஜை பண்ணிடுவோம் மெர்ஜ் செலக்ட் பார்ட் 
டு பெர்ஃபார்ம் மெர்ஜ் ப்ராசஸ் இதில் தான் பண்ண போகிறோம் மெர்ஜ் ப்ராசஸ் ஓகே கொடுத்துட்றேன் ரெஃபரன்ஸ் பார்ட் கேட்குது எதை மெர்ஜ் பண்ண போகிறோம் ஒன்றுங்கிற பார்ட்டை மெர்ஜ் பண்ண போகிறோம் டூ ஓகே டன் 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 கொடுத்துருங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ இந்த ரெண்டுங்கிற பீஸை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த மெர்ஜ் இருக்கும் இந்த மெர்ஜ் இப்போ இது வேண்டாம் அப்படின்னாக்க நீங்கள் ரைட் பிக் பண்ணி டெலிட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இப்போ கட் அவுட் பண்ணி காமிக்கிறேன் இப்போ காம்போனண்ட் காம்போனண்ட் ஆப்ரேஷன் இப்போ கட் அவுட் எதில் கட் அவுட் பண்ண போகிறோம் இந்த பீஸு ஓகே எதை ரெஃபரன்ஸாக வச்சு ஒன்றுங்கிற பீஸை வச்சு ஓகே டன் கொடுத்துருங்க இப்போ இந்த மூணுங்கிற பீஸை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதில் வந்து இந்த கட் அவுட் இருக்கும் ஓகேவா இப்போ எப்படி உங்களுக்கு மெர்ஜ் கட் அவுட் பண்ணுறதுன்னு புரிஞ்சுருக்கோம் இப்போ நம்ம இது எல்லாமே பார்த்துட்டோம் ரீ ஆர்டர் மெர்ஜ் இப்போ வேண்டாம்னா நீங்கள் இதை ஜஸ்ட்டு டெலிட் பண்ணிடலாம் இப்போ இதில் வந்து அந்த கட் அவுட் உங்களுக்கு தேவை இல்லை அப்படின்னாக்கா ஜஸ்ட்டு நான் சப்ட்ராக்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் டெலிட்டும் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ நம்ம இது எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டோம் வணக்கம்